Hola a todas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Carolina Ortiz y estoy muy feliz de estar hoy con ustedes una vez más, otro viernes acompañándolas y sobre todo porque hoy les traigo un tema súper grande que es cómo nos preparamos para las entrevistas de trabajo. Y antes de comenzar, por favor, un aplauso para todas las mujeres que aspiramos cada vez más, que luchamos, que trabajamos y que nos preparamos, que somos la mayoría y que vamos a terminar conquistando todo el mundo. Súper bravo. Hace unos años, cuando yo empecé a hacer entrevistas de trabajo para, para hacer la práctica universitaria, en mi universidad había una clase que se llamaba prepráctica, que yo en ese momento no valoré tanto como lo debía haber valorado y muchos de los que estudiamos en mi universidad, si ustedes son eafitenses, póngale like en la parte de abajo del video, porque somos varios, pero yo no, yo no valoraba tanto lo de la prepráctica pero cuando ya llegaba a las entrevistas muchas veces me encontraba que los que veníamos de la prepráctica que era una, una asignatura que nos daba la universidad para prepararnos para entrevistas llegábamos más preparados hoy les quiero entonces compartir algunos tips vamos a escoger la ropa vamos a hacernos el maquillaje y les voy a dar algunos tips de cómo me preparo yo mentalmente para las entrevistas sobre todo porque estamos en un mundo muy competitivo y necesitamos estar listos para cualquier pregunta y para cualquier cosa que nos vaya a pasar en la entrevista y no nos vayan a coger como decimos en colombia con los calzones abajo no 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 cinco tips muy importantes que no podemos hacer en las entrevistas primero Mujeres, tenemos unos pelos hermosos, divinos, preciosos, pero en las entrevistas de trabajo, de verdad, esto de estarse cogiendo el pelo no se debía hacer. Niña, déjese quieto el pelo. Si no se lo peinó en la casa, ya, deje así y no se lo toque más. Pero esto de jugar con el pelo todo el tiempo en las entrevistas de trabajo solamente muestra inseguridad. Así que dejémonos el pelo quietecito, ahí, en primera, quieto. El segundo tip tiene que ver con la forma en que cogemos la mano y la cogida de la mano a mí, en mi caso particular, me dice mucho. A mí no me gusta que me cojan la mano así suavecito, que me aprieten la mano para que no se malinterprete la palabra coger en, en, en algunos países, pero les cuento, en Colombia coger es agarrar, entonces no pasa nada. Entonces para agarrar la mano hay un tip muy importante y son cosas en las que de pronto no somos muy atentas pero sí son importantes, entonces no, se, no agarren la mano de una forma muy suave ni tampoco que vayan a quebrar los dientes pero que se sienta el apretón, que se sienta que ustedes están ahí y eso es muy importante cuando ustedes lleguen que les van a dar la mano, ustedes cojan la mano con seguridad y con tranquilidad y apriete, apriete, apriete un poquito ahí entonces un ejercicio que podemos hacer antes de las entrevistas de trabajo es sentarnos frente al espejo y hacernos preguntas y nosotros mismos responderlas como si estuviéramos en una entrevista de trabajo y observarnos cómo estamos sentados, si estamos muy cruzadas las piernas, si tenemos los brazos cruzados, que es otra cosa que no debemos hacer, tener los brazos cruzados y ser muy conscientes de nuestra postura corporal. El tercer tip es súper, pero súper importante y es que estas bellezas de las que tanto dependemos necesitan, adivinen qué, adivinen qué, ser apagadas, porque lo último que queremos es que en medio de una entrevista el celular esté sonando, así que un punto súper importante es que ustedes antes de que se vayan a sentar apaguen el celular y así no lo estén esperando una llamada, se tranquilizan de saber que todos los mensajes, todo eso, nada va a entrar y van a estar supremamente concentradas en lo que deben estar que es en su entrevista de trabajo. El cuarto tip muy importante que les voy a dar es que sean ustedes mismas, pero ojo con esto, no vayan a tutear nada de confianzas con el entrevistador, siempre tratándolo con mucho respeto. Y quinto, que este fue un consejo que me dio mi esposo para este video, es nunca contestar nada más aparte de lo que les están preguntando. O sea, si les hacen una pregunta con, concreta, ustedes respondan exactamente lo que les están preguntando y no se metan en conversaciones innecesarias. Y yo sé que es muy difícil porque a mí como mujer me cuesta mucho y siempre estoy soltando información por todas partes, pero es importante contenerse y responder exactamente lo que nos preguntan. Y así vamos a tener menos probabilidades de equivocarnos o de meternos en conversaciones que ya después cuando salimos de la oficina decimos, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué lo dije? ¿Qué rabia? ¿Por qué dije eso? Fue porque no te quedaste un poquito más callada. Yo sé, a todas nos pasa duro. Vamos entonces a prepararnos 
para irnos a la entrevista de trabajo. Hablando de manos, es muy importante tenerlas bien arregladas y no nada de colores o diseños o cosas fuertes en las uñas. Opta por un color francés o por un color transparente. Y sí, las aretas de colores pueden ser muy hermosas, muy grandes, pero opta por unas pequeñas y muy sencillas. Para la ropa les recomiendo una camisa que puede ser manga larga o manga tres cuartos, pero nunca manga sisa o bien sexy mostrando cosas. Un pantalón negro o una falda negra que llegue más o menos hasta la rodilla. Y nada de zapatos destapados, opta por unos zapatos tapados, cerrados y que sea fácil caminar en ellos. Si dominas los tacones es perfecto, si no unas baletas quedarán también muy bonitas. Y muy importante planchar la ropa, no se vayan con la ropa arrugada porque cada cosa va a hablar de ustedes. Entonces ante todo irse muy, 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 muy bien presentado. Puedes hacer estos pasos el día anterior a la, a la entrevista para que no pierdas mucho tiempo. Y la higiene es primordial, así que lávate los dientes después de desayunar y no, no antes, antes de abrir la puerta para salir a la entrevista, para que tengas un aliento fresco y los dientes limpios. Y después limpia tu cara, esto es una preparación para el maquillaje, la voy a limpiar con Sensibio, que es mi producto preferido, si me siguen en las redes y si han visto mis videos saben que muero por esto. Y ahora voy a usar... Este producto de Lancome que se llama Genefic, si es que lo estoy diciendo bien, me vino en una de las cajitas de Alma Box y es un humectante muy bueno porque es seco y sobre todo si vamos a estar nerviosas, si vamos a estar sudando, les recomiendo que usen un humectante muy seco. Y ahora voy a hidratar también la parte de abajo de mis ojos para que estén bien humectados. Por último termino con protector solar porque no salgo de la fasa sin protector solar. La dosis extra de desodorante no cae mal para las entrevistas. Por último me voy a echar perfume, este es el que yo uso siempre que es Euphoria de Calvin Klein, pero traten de usar un perfume muy suave. Ahora para el maquillaje voy a comenzar poniéndome una base. Escojan una base muy muy ligera que no tape completamente la cara y si no tienen una así simplemente mezclen su base normal con un poquito de humectante. Esta es la de Chanel que se llama Vita Luminier Aqua. Y es súper, súper, súper ligera, entonces es ideal para este tipo de cosas. Y ahora voy a poner un poquito de corrector en el párpado de arriba para que las sombras se me peguen bien al párpado y me dure más tiempo el maquillaje. Y ahora con una sombra del mismo tono de la piel la voy a pasar como sellando esto que acabamos de poner y también para que nos sirva de base para lo que viene después. Aunque hoy el maquillaje va a ser muy natural y poco recargado. Vamos a comenzar entonces con un lápiz negro que sea muy cremoso para los ojos a delinear la esquina externa del ojo. No lo voy a llevar de punta a punta porque quiero que el maquillaje sea muy natural y lo único que quiero es darle forma de almendra al ojo. Esto suaviza mucho las facciones y nos va a hacer ver mucho más femeninas y no va a hacer que nuestra mirada se vea muy endurecida, que eso es lo que estamos tratando de buscar con un maquillaje para una entrevista, porque acá lo que tiene que salir a relucir es nuestra inteligencia y nuestras habilidades y no nuestra habilidad en el maquillaje. Después entonces de haber delineado la parte de arriba y de abajo del ojo, pero solamente en la parte de afuera, voy a pasar con un pincel para difuminarlo, para que no me quede como una línea muy dura, sino más bien suave. Y después voy a sellarlo con sombra negra. Esto es súper importante, sobre todo si está haciendo un día de calor o lo que sea, siempre hay que sellar el delineador en lápiz para que no se corra durante el día. Ahora con una sombra eh, o, un, o un polvo compacto de unos tonos más oscuros de la piel, voy a marcar la cuenca del ojo bien por encima para darle forma, porque a pesar de que queremos algo natural, sí necesitamos darle forma a los ojos y esto es muy importante. Y ahora voy a pasar con una sombra como gris y la voy a concentrar solamente ahí en ese punto de la esquina externa del ojo. Esto para darle más profundidad y ya, es solamente un toque para la mirada. No, tampoco pues hay que ponerle mucho color. Como pueden ver, estoy difuminando todos los colores y por último voy a volver a poner la sombra color piel o una sombra beige en mi caso porque mi piel es un poquito blanca nada más. Y voy a ponerla en la parte de adentro y debajo de la ceja para traer luz. Y ahora voy a rellenar las cejas y a peinarlas para que se me vea ya la cara mucho más arreglada. Recuerden que después de rellenar las cejas es importante volver a pasar y peinarlas para que se distribuya bien la sombra y se vea mucho más natural. 
Y por último en los ojos me falta solamente ponerme pestañina. En esto pueden ser tan exageradas o tan sutiles como quieran. Yo súper exagerada como siempre porque para mí los ojos son muy importantes. Y uno habla también a través de los ojos. Entonces yo sí lo hago recargadito más bien. Y ahora voy a poner corrector. Que este es mi paso preferido de la vida. Porque esto me ilumina y aparte de eso me hace sentir como despierta. Porque si no parezco como zombie, horrible. Y voy a pasar con mi Beauty Blender, que muchos de ustedes me preguntaron dónde la había comprado. Yo la compré en Estados Unidos. No es un producto económico, no porque sea una esponja, es un producto barato. No sé en Colombia dónde lo están vendiendo, pero cualquier esponja humedecida puede hacer. Y ahora el baile del corrector, porque sí, amo tanto el corrector que se merece un baile. Así es, duro, pero así es. Y ahora voy a terminar de difuminarme bien y voy a sellar con polvo para que el maquillaje permanezca en su lugar y si estamos nerviosas, si sudamos o algo, la piel no se nos ponga brillante o grasosa, que eso definitivamente no lo queremos. Y ahora voy a poner un poquito de rubor, tampoco muy exagerado, bien sobre las manzanas de las mejillas. Como pueden ver, este look es sutil, pero sí se ve algo de maquillaje en la cara y solamente enmarca muy bien la mirada. Y después voy a pasar con una brocha limpia o con la brocha del polvo sobre el rubor como para que todo se vea homogéneo. Por último me voy a hacer el contorno de la nariz y ahora voy a ponerme un labial que este es uno de mis preferidos que estoy usando todos los días que es de Chanel que se llama Legend y es el número 11 de Chanel. En cuanto al pelo les debo decir que es como ustedes se sientan más cómodas, si se sientan mejor cepilladas o si tienen crespos naturales como ustedes se sientan mucho mejor. Ahora vamos a prepararnos mentalmente para la entrevista. Lo primero que debes hacer es investigar sobre la compañía donde vas a tener entrevista. Así que googlea absolutamente todo, sobre todo la misión, la visión y los valores. Esto es muy importante porque esto te puedes pegar cuando te vayan a preguntar por qué quieres trabajar para la compañía. Y cuando tú sabes la historia, la misión y los valores de ahí, puedes desarrollar un muy buen argumento. Ahora haz una lista de tus cualidades y de tus defectos. Pilas, no te vas a enterrar el cuchillo tampoco con tus defectos. Cuando te pregunten eso, di defectos como que soy impuntual y llego cinco minutos tarde, no sé, cosas así, pero tampoco pues te vas a ahorcar tú sola. Y ya después de terminar esto, esta es la parte más importante para mí y es encontrar un momento sola, centrarme y pensar siempre en positivo de que ese trabajo va a ser para mí, siempre con la mejor energía. Y ahora cojo mi bolso para no ponerme negro porque si no parecería para un entierro y me voy con la mejor energía para la entrevista y ahora sí chicas a conquistar el mundo nos vamos todas me he visto muy básico pero envíenme fotos de cómo se vestirían ustedes espero entonces que les hayan servido todos estos tips por favor compartan este video sobre todo si tienen amigas o personas que están pasando por un proceso laboral y que les puede servir y déjenme en la parte de abajo todos los comentarios sobre todo si alguna está en algún proceso le mando toda la buena energía muchas felicitaciones y que todo les salga muy muy bien no olviden seguirme en todas mis redes sociales acá abajo les dejo el link y también les voy a dejar un link de un artículo que escribieron sobre mí en una revista de colombia que es diseñada para jóvenes y estoy muy feliz de compartirlo con ustedes porque quiero que sepan mucho más de este proyecto que no solamente va en el maquillaje gracias entonces por verme les mando muchos besos muchos abrazos y la mejor energía para el resto de la semana besos